हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला और आज लेके आ गया हूं मैथमेटिक्स का क्लास एट का चैप्टर नंबर थर्टीन और उसकी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन के आगे के सेवन एट नाइन और कोशिश करूंगा इस लेक्चर में ही टेंथ क्वेश्चन भी खत्म कर दूं इसके साथ ही वो पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पहले मैंने तीन से चार पार्ट बना दिए हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्ले प्लीज जाके चेकआउट करो वो वीडियोस देख के आओ तब जाके समझ में आएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है तो समझते हैं इसका सेवेंथ क्वेश्चन सपोज टू के जी ऑफ द शुगर कंटेन नाइन इंटू टेन टू दावर सिक्स क्रिस्टल यानी दो किलो शुगर में नाइन इंटू टेन टू दावर सिक्स क्रिस्टल होते हैं सो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर सॉरी दो बार लिख दिया आर देयर इन फाइव के ऑफ द शुगर तो पांच किलो में कितने होंगे तो हमें वाई निकालना है हम मान के चलते हैं यहां पर दो क्वांटिटी हैं तो कौन सी क्वांटिटी है एक एक्स क्वांटिटी एक वाई क्वांटिटी है एक्स को मान लिया केजी शुगर इन केजी और वाई क्रिस्टल्स नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और वो अगला क्वेश्चन भी एक चीज और पूछ रहा है कि वन पॉइंट शुगर में कितने होंगे तो वन पॉइंट शुगर में सॉरी हाँ एक मिनट फाइव के में कितने होंगे यहां से तो वन में कितने होंगे तो वाई निकालना है यानी वाई निकालना है और वाई निकालना है समझ में आया तो ये अपॉन ये अब बताओ कौन सी वेरिएशन है कौन सा प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स वेरिएशन है इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट वेरिएशन है <laughs> जल्दी से बताइए भाई जब ये वैल्यू बढ़ रही है केजी में बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बढ़ेंगे और अगर के में कम होगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कम हो जाएंगे तो हंड्रेड डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन का क्या होता है एक्स वन अपॉन इज इक्वल टू एक्स टू खूबसूरत लगा दो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये बहुत शानदार यानी टू अपॉन नाइन इंटू टेन टू दावर सिक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन वाई वन तो वाई वन की वैल्यू हो जाएगी फाइव इंटू नाइन इंटू टेन टू दावर सिक्स अपॉन टू अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं टू वन जो टू 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 जो फोर टू पॉइंट फाइव यानी टू पॉइंट फाइव इंटू नाइन और ये कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव ये हो जाएगा नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव कैरी ओवर फोर नाइन टू जो एटीन प्लस फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट इन टू टेन टू दावर सिक्स यानी पांच किलो में लगभग 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 y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो टू पॉइंट टू फाइव इन टू टेन टू दावर सेवन एक बढ़ा दो तो इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ जाएंगे समझ में आया हमने डायरेक्ट वेरिएशन करा ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये अब क्या करना है अभी भी डायरेक्ट वेरिएशन में तो वन पॉइंट टू के जी शुगर में कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू के जी शुगर में कितना हो जाएगा तो बस वहीं पर भी ये कर लो तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन नाइन इंटू टेन टू दावर सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट टू अपॉन वाई टू तो वाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वन पॉइंट टू इंटू नाइन इंटू टेन टू दावर सिक्स अपॉन टू तो आ जाएगा टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स नाइन फाइव जा नाइन सिक्स जो फिफ्टी फोर फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स क्रिस्टल्स नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी आपके समक्ष आ गए यानी वाई वन की वैल्यू हो गई आपके पास टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर सेवन क्रिस्टल्स और Y2 की वैल्यू हो गई 5.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स क्रिस्टल नंबर ऑफ क्रिस्टल समझ में आ गया बहुत खूबसूरत इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी समझ में आ गया तो ये सवाल हो गया हमारा सवाल नंबर सात ठीक है बहुत बढ़िया तो भाई पुनित सर की पाठशाला में बहुत दिनों बाद सर अरे क्या करूं मैंने आपको बताया भी अभी मैंने कम्युनिटी में भी लिखा है कि बहुत बिजी चल रहा हूं इस वजह से वीडियो लेक्चर्स थोड़े से कम बना पा रहा हूं कोशिश करता हूं पूरे वीडियोस बनाने के लिए कोई बात नहीं अगर बना लेंगे अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है रश्मि हैज अ रोड मैप विथ स्केल ऑफ वन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर का स्केल है फॉर आप क्या बोल रहे हैं रिप्रेजेंटिंग एटीन किलोमीटर शी ड्राइव ऑन रोड 72 टू किलोमीटर तो उसके डिस्टेंस कितना कवर रहेगा मैप के अंदर मेरे ख्याल से मैप के अंदर तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे ऑन ऑन रोड उतना ही डिस्टेंस कवर ज्यादा होगा ऑन मैप तो बस यहां पर स्केल समझ में आ गया तो हम मान के चलते हैं कि दो क्वांटिटीज हमारे पास है एक है हमारे पास एक्स एक है हमारे पास वाई बहुत शानदार एक्स को मैं मान लेता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाई इन रोड तो डिस्टेंस कवर ऑन रोड हो गया एटीन किलोमीटर तो कितना स्केल बता रहा था एक सेंटीमीटर अगर मैं बात करूं कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने अगर 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो मैप में कितना होगा तो मैप में वाई मान लो कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी तुम्हारे सामने नहीं है डायरेक्ट वेरिएशन तो x1 वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 अपॉन वन 
और 72 टू अपॉन वाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 72 टू अपॉन एटीन एट वन जाइट एट टू सिक्सटी एट फाइव ट्वेंटी फोर एट फोर द थर्टी टू एटीन वन जाइटीन एटीन फोर द आई गेस वाई इज इक्वल टू फोर और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एटीन इन टू फोर करके देख लो फोर एट जैट थर्टी टू फोर वन जो फोर प्लस वन प्लस थ्री सेवेंटी टू बहुत खूबसूरत तो कितना कवर किया उसने मैप के अंदर फोर्टीन सेंट सॉरी फोर सेंटीमीटर उसने मैप के अंदर कवर कर लिया ठीक है थोड़ा धीरे चलने दू क्या बता दिया करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ गया छाप लो इसको दिमाग में भी और कॉपी में भी और क्वेश्चन नंबर एट के बाद आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन भी पढ़ लो एक बार बहुत अच्छा सवाल है बहुत सिंपल से पहले अ फाइव मीटर सिक्सटी सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट शेडो ऑफ थ्री मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर एक पोल है जिसकी एक्चुअल लेंथ दी है और उसकी शेडो की लेंथ दी है एक पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड एट द सेम टाइम लेंथ निकालनी है शेडो कास्ट बाय अनदर पोल तो एक और पोल है उसकी हाइट कितनी होगी उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी तो यहां पर भी हमारे पास दो चीजें हैं तो एक हो गया हमारे पास x और एक हो गया हमारे पास y अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है शेडो की लेंथ तो हम शेडो की लेंथ कुछ भी मान लो किसको मानना है x को मानना है y को मानना है चलो मैं x को मान लेता हूं शेडो तो शेडो कितना कास्ट कर रहा है थ्री मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर तो थ्री मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर तो मेरी हो गई शेडो और उसका एक्चुअल लेंथ कितना था पांच मीटर और सिक्सटी सेंटीमीटर तो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वो पूछ रहा है कि अगर एक और पोल एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल तो पोल की एक्चुअल लेंथ कितनी है पोल की एक्चुअल लेंथ है वन जीरो मतलब टेन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी यानी इसकी शेडो कितनी बनेगी और आपके सामने एक सवाल और जो मैंने लिखा नहीं है आगे इसी क्वेश्चन के अंदर एक सवाल और दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट द शेडो ऑफ फाइव मीटर लॉन्ग अगर वो पांच मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है तो उसकी हाइट कितनी है तो वाई टू निकाल लो तो बस यहां से सवाल शुरू होता है कि अगर जितनी लेंथ एक्चुअल बढ़ेगी उतनी लेंथ ऑफ शेडो भी बढ़ेगी अगर शेडो छोटी होगी तो लेंथ भी छोटी होगी एक्चुअल साइज छोटा हो जाएगा इन द सेंस वी कैन से दैट दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन तो एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन वाई थ्री तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना या इन दोनों कर लेना फर्क नहीं पड़ेगा तो थ्री अच्छा इसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थ्री मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो कितने में एक मीटर में सौ सेंटीमीटर तो तीन सौ प्लस बीस तीन सौ बीस तो तीन सौ बीस सेंटीमीटर अपॉन फाइव मीटर सिक्सटी तो पांच सौ साठ सेंटीमीटर यह हो जाएगा एक्स वन अपॉन एक हजार पचास सेंटीमीटर बहुत बढ़िया तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी फाइंड आउट करो जरा तो जाएगा वन जीरो फाइव जीरो इंटू थ्री टू जीरो डिवाइडेड बाई फाइव सिक्स जीरो जीरो से जीरो कैंसिल फोर नाइन फोर एट जै थर्टी टू फोर वन जै फोर्टीन जै सिक्स ये हो जाएगा अपना फोर्टीन जै फिफ्टी सिक्स फोर टू जै एट सॉरी टू फोर जै एट टू सेवन जै सेवन वन जै सेवन सेवन वन जै सेवन थर्टी फाइव सेवन फाइव जै थर्टी फाइव जीरो तो कितना बचा फोर इंटू फिफ्टीन वन फिफ्टी तो यह जाएगा एक्स वन की वैल्यू वन फिफ्टी इंटू फोर विच इज इक्वल टू फिफ्टीन फोर जै सिक्सटी आई गेस सिक्स हंड्रेड फाइव फोर जै ट्वेंटी कैरी ओवर टू फाइव वन जै फोर वन जै फोर और टू सिक्सटी और ये जीरो एक सेंटीमीटर यानी लगभग लगभग छः मीटर की बनेगी और लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली exactly छः मीटर की बनेगी क्लियर अब वो ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर इसकी लेंथ या शेडो की लेंथ दे रखी है फाइव मीटर तो एक्चुअल कितनी लेंथ होगी उसकी जो है वो ये है कि अब हमारे पास क्या है ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में होगा तो 600 इसको भी कर दो मेरे प्यारे बच्चों 600 सेंटीमीटर अपॉन 1050 सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 5 मीटर कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर अपॉन y2 बहुत खूबसूरत अब क्या हो जाता है यहां पर मैंने पूरा माहौल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो अब कितना हो जाएगा वाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी फाइव हंड्रेड 50 सेंटीमीटर अपॉन 600 सेंटीमीटर तो जीरो से जीरो कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल अब तुम बन गए हीरो मैं बताता हूं कैसे देखो कैसे टू थ्री जा सिक्स टू फाइव जा टेन टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री कितना बचा टू थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन कितना बचा वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 175 सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव 
फाइव फाइव सा हो जाएगा ट्वेंटी फाइव फाइव सेवन सा हो जाएगा थर्टी फाइव हो गया सेवन फाइव वन जा फाइव प्लस थ्री तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर की ओरिजिनल लेंथ होगी तब जाके पांच मीटर या पांच सौ सेंटीमीटर की उसकी शेडो कास्ट होगी बहुत ही शानदार और जानदार जबरदस्त माहौल ओके तो बस यही है क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद टेन भी कर लेते हैं यार टेन भी कर लेते हैं आखिरी सवाल है तो आखिरी सवाल में निपटा ही देते हैं तो यहां से मैं आखिरी सवाल करने जा रहा हूं और मिटार के लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए यहां पर लिख नहीं पाया था बहुत बढ़िया शानदार एक नंबर खूबसूरत तो लिखा है अ लोडेड ट्रक क्वेश्चन नंबर टेन अ लोडेड ट्रक अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इन 25 मिनट्स 25 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर चल पाता है 14 किलोमीटर देन इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट अगर स्पीड रिमेन कांस्टेंट मतलब स्पीड को कोई चेंजेस नहीं किए गए हो तो अगले पांच घंटे में so how far how far can it travels can it travels in 5 hours to pagle 5 ghante mein wo kitna aur chal sakta hai ya how much distance it will cover in 5 hours to bhai ye bhi direct variation hai jitna zyada samay doge utna hi zyada distance bhi cover karoge agar speed constant rahegi to तो बस बहुत खूबसूरत सा खेल हो जाएगा इस सवाल के साथ देखो कैसे बहुत शानदार अब सवाल है कि भाई हमारे पास एक ट्रक है क्या है एक ट्रक आपने छाप लिया दिमाग में भी और कॉपी में भी तो एक ट्रक है तो कितने किलोमीटर चल रहा है चौदह किलोमीटर कितने मिनट में सर ट्वेंटी फाइव मिनट में चल रहा है कितने मिनट में ट्वेंटी मिनट में तो मेरा यह मानना है कि या तो इसको आर्स में कन्वर्ट कर दो क्योंकि उसने सवाल पूछा है कि पांच घंटे में कितना चलेगा तो सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट सेम होना चाहिए ठीक है तो किलोमीटर को निकालना है तो हमने एक्स निकाल लिया और हमें एक्स निकालना है कितने घंटे में पांच घंटे में तो फाइव आर्स अब ये मिनट में और ये घंटे में तो भाई गलत हो जाएगा सवाल तो आप एक काम करो इसको डिवाइड बाई सिक्सटी कर लो तो क्या हो जाएगा मिनट में की जगह आर्स में चेंज हो जाएगा बस सवाल हो गया समाप्त यहां पर एक क्वांटिटी एक्स एक क्वांटिटी वाई है खूबसूरत सा खेल हो जाएगा दो कैसे करते हैं भाई एक घंटे में वन आवर्स में कितने मिनट सिक्सटी मिनट कितने मिनट सिक्सटी तो एक मिनट में कितने आवर्स सिक्सटी डिवाइड में तो वन अपॉन सिक्सटी आवर्स ट्वेंटी फाइव में इन टू ट्वेंटी फाइव आर्स हो गया तो ट्वेंटी फाइव मिनट में कितने घंटे होंगे ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्सटी फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव ये नहीं आ जाएगा फाइव अपॉन ट्वेल्व आर्स तो फाइव अपॉन ट्वेल्व आर्स में वो चलता है फोर्टीन किलोमीटर और तो वो पूछ रहा है फाइव आर्स में कितने किलोमीटर चलेगा बहुत सिंपल सा सवाल है डायरेक्ट वेरिएशन का तो फोर्टीन अपॉन फाइव बाई ट्वेल्व तो फाइव बाई ट्वेल्व मेन अपॉन की लाइन ये है इज इक्वल टू एक्स अपॉन फाइव तो फाइव को ऊपर ले जाओ ट्वेल्व को भी ऊपर ले जाओ तो फोर्टीन इंटू ट्वेल्व अपॉन फाइव विल बी इक्वल टू एक्स और ट्वेल्व ऊपर और ये फाइव भी ऊपर तो फाइव नीचे रह गया फोर्टीन ऊपर ट्वेल्व ऊपर फाइव ऊपर फाइव से फाइव कैंसिल x इक्वल टू फोर्टीन इंटू ट्वेल्व कितने किलोमीटर होगा जल्दी बता दो फोर्टीन फोर जो फोर्टी एट मेरे ख्याल से और ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन तो वन सिक्सटी एट किलोमीटर चल जाएगा वो पाँच घंटे के अंदर वन सिक्सटी एट किलोमीटर चल जाएगा एक बार ट्राई कर लेता हूँ एक बार कर लेता हूँ फोर्टीन इंटू ट्वेल्व टू फोर जो एट टू वन जो टू फोर वन जो फोर वन वन जो वन एट छः वन वन सिक्सटी बिल्कुल सही टेबल याद होना चाहिए ठीक है तो बस ये वाली एक्सरसाइज 13.1 जो कि डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर डिपेंडेंट थी सवाल को मैंने कर दिया है गिली गिली छू इसी के साथ एक्सरसाइज भी हो गई है गिली गिली छू तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आए लेक्चर समझ में आए तो पसंद आए पसंद आए तो लाइक कर दो चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दो लाल वाला बटन है उसको दबा दो और डायरेक्टली प्रपोशनल कर दो और फैला दो उसको आग की तरह ठीक है तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पुनिस सर की पाठशाला जय हिंद